nunca fiz exame de próstata. Duas vezes. É? Preconceito e saúde não combinam. <risos> Fique em dia com seus exames e seja seu maior aliado no combate ao câncer de próstata. Sacou? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito mais que rádio. Educadora. Voz do Povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus, chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Sua cabeça. 11h55, 11 horas e 55 minutinhos. Faltando cinco minutos aqui para o meio-dia, antes de, de, de encerrar, já no encerramento do A Voz do Povo, para a gente estabelecer o coloque aqui com o Caio Bortolã, eu quero mandar um abraço para o Paulo Padilha. Ô, Paulo Padilha, obrigado, amigo. Acabei de receber aqui o presente que o Paulo, Madilha, o Paulo Padilha me deu. Ó. Eu também. Um chaveiro do Santos, mas você não ganhou do Santos. Eu ganhei um chaveiro do... Do Corinthians. Como dizem alguns do Corinthians Futebol Clube. Ah, é? E você ganhou do Esporte do Clube esporte Santista, Santos, Santos Paulista. Santos, é. então, Santos obrigado, Futebol tá Clube. Obrigado, aqui meu chaveiro obrigado, Paulo. do Corinthians. Obrigado, Paulo. Um grande abraço ao Paulo. Do Santos Futebol Clube. Paulo foi um dos ganhadores ontem do, 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 daquele sorteio de ingressos que a gente fez Guardarei aqui. Guardarei com muito carinho. Obrigado, viu, Paulo? Nós temos mais quatro pares para hoje. Vamos sortear? Ah, mas é já. Vamos sortear quatro pares ah. para o jogo de amanhã no Limeirão, 4h45 da tarde. Antes disso... Leão e 15 de Prescaba. O Leão precisando da vitória para seguir a final da Copa Paulista. Antes disso, deixa eu dizer o seguinte. Eu, eu, a cabeça está me falhando, rapaz. O, a, a, a ah, ganhadora... É? Ah, vá! É, é, tá é. falhando? A, a, a ganhadora da, da cartela para o show de prêmios do Grupo Solidariedade em prol, que vai ser lá na Igreja de São Benedito, amanhã, uma e meia da tarde, em prol do Recanto dos Idosos, Nossa Senhora do Rosário. A ganhadora da cartela do, do, do A Voz do Povo foi a Isabel Cristina Rodrigues. Então, de manhã, a Maria Rita Zacarias de Souza ganhou uma cartela de manhã e a Isabel Cristina Rodrigues ganhou a outra cartela agora na Voz do Povo. Vou pedir para as duas para que elas passem aqui na Educadora ainda hoje, dentro do horário comercial, ou amanhã de manhã, pegando com a Gabi. Eu vou deixar com a Gabi lá na recepção. Hoje até às 5 da tarde, amanhã das 8 da manhã às 11 horas da manhã. Passe pela Educadora e retire o seu prêmio. E nós temos quatro pares de convites para o jogo de amanhã no Limeirão, Copa Paulista, Leão e Inhoquim, o Leão precisando da vitória. 21, 13, 50, 20, você atende duas pessoas e eu mais duas, desde que não sejam as mesmas pessoas que já ganharam os convites ontem. Obviamente. Por uma razão de justiça, vamos dar oportunidade a quem quiser ganhar. Tiago, pode liberar a linha, o Ivan começa atendendo assim, é claro... Aquele capaz, o que, que é isso aí que tem no seu celular? <risos> olha aquelas coisas que os caras me mandam. Olha que, ó, ó, ó que o Lemão, Lemão, Lemão Encanador me manda. Deixa eu olhar isso aqui. Olha que o Lemão Encanador que me manda. Beleza, hein, Lemão? Que maravilha. Não, o, o Lemão, é o Lemão Encanador, ele vive na internet o dia inteiro procurando vídeos de conteúdo cultural. Olha, olha só isso. É cultural. Ó. Ai, papai. <risos> Ô, Lemão. O Ivan vai te passar o número do meu WhatsApp, você manda para mim também. É. Só tem vídeo de, de, de conteúdo cultural e, Bom, e também... Vou colocar a música, hein? <risos> é aquela canção, bom dia, é. bom dia, bom dia. A natureza é tão bela, não? A natureza é tão bela. Como é bela a natureza. Como é bela a natureza. <risos> ah, como era grande. <risos> Saudoso Paulo Silvino. Aliás, hoje o humor brasileiro perdeu a Márcia Cabrita. É. Que Pô, era atriz vendo. do Sai de Baixo. Câncer, né? né, rapaz? De câncer aos 53 anos. Uma mulher tão bonita, né? Bonita e, eu diria, voluptuosa também. É, né, também, é. também. Bonita e, com perdão da expressão, <risos> bonita e gostosa, né? Com todo respeito. Com né? todo respeito. Teuda e manteuda, é. né? E, mais acima de tudo, uma atriz talentosíssima, não é? uma profissional brilhante, uma mulher que lutou, lamentavelmente, contra o câncer no útero. Infelizmente, não conseguiu sobreviver. Ela teve uma fase mais aguda 
da doença há alguns anos, superou essa fase, voltou a trabalhar, fez novelas na Globo, fez o Sai de Baixo, a reedição do Sai de Baixo agora há poucos anos, mas há 10 dias estava internada e lamentavelmente morreu hoje aos 53 anos. Ano em que o humor perdeu o Paulo Silvino aqui no Brasil, agora a Márcia Cabrita perdeu o Jerry Lewis nos Estados Unidos e tantos outros artistas que foram embora nesse 2017, Luiz Melodia, Belchior, Jerry Adriani, o Almir Guineto, tantos outros artistas que foram tantos que agora é, os nomes todos me fogem, ou pelo menos alguns nomes me fogem da memória. Podemos atender? Você, você... Não, o Gustavo está falando. Pode falar no microfone, Gustavo. Que divinil. Que divinil. Que divinil. Exatamente. Que divinil, Jair Adriane, Almir Guineto, Luiz Melodia, agora a Márcia Cabrita, o Paulo Silvino, o Jerry Lewis, personalidades da música, do cinema, da televisão, que vão fazer certamente muita falta a todos nós que gostávamos né, do trabalho que eles faziam. Desculpa aí, hein? Mandei o número da cena pro Zuim. Errado. Foi errado, viu, Zuim? Desculpa aí. Vamos atender o telefone? O... Vamos, meio-dia. Tá na hora de atender. Ivan, você começa, eu vou logo eu atrás. Fica Ô, tranquilo. Louco. O... Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem, quem... Boa tarde. quem tá falando? A Ana Pereira, do Jardim São Paulo. Ana Pereira, do Jardim São Paulo. Ô, Ana, você que, vem bus... você que vem buscar os ingressos aqui? Se eu não for, eu peço alguém na mãe desse Bom, é, é, um pouco eu, ruim a ligação, é, né? é que tem um cachorro latindo lá e está atrapalhando o papo com a... A conversa com a Ana. Como diria Dilma Rousseff, por trás de toda criança tem um amigo oculto. Se eu não for, eu peço para alguém me dar meu documento e pegar. Isso. Então fala o seu nome certinho, fala o seu nome. Ana? Ana é, é Benedita de Oliveira Ferreira. Ana Benedita de Oliveira Ferreira, Ana. qual é o seu bairro, Ana? Jardim São Paulo. Jardim São Paulo. Parabéns, Ana. Bom final de semana. Obrigado. Para você para a família toda. A Ana, a Ana ganhou hoje, não ganhou ontem. A Dilma Rousseff, que é a sua presidente da República, a presidenta, né? Para quem você votou, ela disse, por trás da, de uma criança sempre há um amigo oculto, que é o cachorro. A minha presidenta falou a isso? A sua presidenta. No Dia das Crianças, ela fez um discurso, por trás de toda criança há um amigo oculto, que é o cachorro. A minha presidenta realmente... É, mas o cachorro não é oculto, né? O cachorro todo mundo vê, né? A minha presidenta realmente... Realmente, ela falava umas coisas que Deus me livre e guarde, né? Aliás, eu vou pedir ao Gustavo que Quando procure... ela conseguia falar, né? <risos> que, ela... que procure, por favor, as pérolas da Dilma Rousseff para que a gente possa reproduzir aqui. Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Quem fala é a Antônia. Antônia, qual é seu bairro? É aqui do Lagoa Nova. Antônia, você acaba de ganhar um par de ingressos para o jogo Leão e 15 de Piracicaba amanhã no Limeirão, tá bom, Antônia? Tá bom. Parabéns para você, um bom final de semana. Obrigado. Agora eu que vou falar boa tarde. Opa, desligou o meu ouvinte e eu que vou falar boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Oi, o Marcelo José Antônio Vendramin. Ô, oh, 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 grande vento. Você conseguiu, Vendramin? Pelo amor de Deus, vai acontecer alguma coisa de, de ruim pra mim, porque eu nunca consegui nada, nunca, nunca ganhei nada. Ah, agora você acabou de ganhar, e você ganhou dobrado ainda, hein? Eu louco, tô fora, mano. Você ah, oh. não, não quer ganhar dobrado? Não, do... não, não quero nada, não. Você não quer ganhar dobrado, vem da mim? Não, ah, não, você, não, você não, pode não, escolher, não, não, mim, se você quer dobrar do meu ou do Ivan, você escolhe. Não, 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 deixa quieto, vamos dar o Eu quero entrar pro jogo, então. Ah, nada. bom, você... Você quer ganhar dois ingressos, dobrado não, né? Não, dobrado não, dobrado eu tô fora. <risos> tá certo, você ganhou então dois ingressos, Vendramin. Quando eu posso pegar, Ivan? Hoje ou amanhã, Vendramin? Hoje até o fim do dia, 5 da tarde, e amanhã até as 11 horas da manhã com a Gabi aqui na recepção da Educadora. 
Tá, um abração aí, Ivan, um Caio, abraço, todos Fernando. os ouvintes da, da Educadora. Obrigado. Um abraço também. ao Anicésio Neves do Nascimento. Boa tarde a todos da Educadora. Um abraço e bom trabalho. Obrigado, Anicésio. Um grande abraço a você também. Sabe, Ivan, que uma das coisas que eu mais gosto de fazer no rádio é exatamente ter contato com o público. Não é gostoso? É uma delícia. Não necessariamente quando há uma reclamação, quando há uma reivindicação, quando a pessoa pede alguma coisa, ou até quando ela faz um elogio, não é? Porque nós trabalhamos com essa... Talvez a nossa matéria-prima seja mesmo a política, não é? E os políticos nem sempre é, nos apresentam coisas boas, né? Então, ou não apresentam coisas boas à população. Então, a população liga e reclama, né? E aí, é, nem sempre a gente pode falar de coisas leves e felizes, né? Mas, quando é possível, é muito melhor. Não tenha dúvida. Nós, quantos, você falou de quantos pares? Quatro pares de ingressos? Você é falou, acho que com duas pessoas. Eu, falei, eu falei com uma pessoa, agora eu vou falar com a última pessoa. Isso. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? É o Evandro. Evandro, você fala da onde? Fala aqui do Jardim Ipanema. Parabéns, Evandro. Você acaba de ganhar um par de ingressos para o jogo de amanhã. Leão e 15 de Piracicaba. Ô, oh, beleza, Caio. Estarei presente. Abraço para vocês. Vamos torcer, né? Vamos subir. Vamos subir. Vamos... Vamos subir a Série D, né? Do Campeonato Brasileiro, acessar a Série é... D. E ano Aí que vem, quem sabe... Que é melhor, mas deve ser melhor a Série B, né? Sem dúvida. E quem sabe ano que vem acessar também a Série A1 do Paulista. Um grande abraço para você, Evandro. Evandro, 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 como é que é o nome todo? É Cássio Lopes. Evandro Cássio Lopes. Isso. Beleza, Evandro. Posso estar tá indo amanhã retirar? Que hoje pode. eu vou trabalhar à tarde, rapaz. Pode, pode. Amanhã pela manhã com a Gabi aqui na recepção da Educadora. Obrigado, Caio. Bom. Um abraço para você, Evandro. Bom final de semana. Boa sorte amanhã com o Leão. O Ivan está tendo a mesma dificuldade que eu para tirar ah, o plástico, rapaz, né? Mas o cara colocou um plástico aqui nesse... Deixa, deixa que eu tiro. Meu Deus Vou mostrar para você céu. como é que faz. Me, é. me dá a caneta, me dá a caneta. E, e, ah, mas você já fez, você já fez isso. Você já, já, fez, já fiz. Você já fez um buraco com a caneta aqui, Ivan? Já fiz um buraco com a caneta e não adiantou, rapaz. Pois é, Ivan. Porque você sabe que na vida, às vezes, é, é jeito, não é força, né? Sim. Não, na maioria das vezes é jeito. Na maioria é das jeito, vezes é jeito, não é força, né? É. É. Mas é que o produto aqui foi bem embalado, quer dizer que o produto é bom, né? Porque ele vem bem embalado. Antes de tudo, ele vem bem embalado, pronto. Eu consegui tirar um pedaço do plástico e estou conseguindo tirar outro pedaço tá do plástico. Tá vendo? Você mais um pedaço. Que... Você achou que ia ser uma festa, Do né? plástico. Ivan, por falar em produto bem embalado, produto de qualidade, eu não sei se você acompanhou o Educadora Meio Dia de ontem... Nós recebemos aqui. Eu acompanhei o prefeito, só o primeiro bloco. Eu saí daqui. Eu, eu, como, não tenho, como eu não tenho rádio no meu carro, porque eu não sou jabazeiro e eu não tenho condição de comprar um carro. Pronto, um, tá aqui, ó. Eu, como eu não sou jabazeiro, eu não tenho condição de comprar um carro para lá de popular. Né? Meu carro é popular e nem rádio tem. Eu sou radialista e não tenho rádio no carro. Olha que situação. Eu vou eu... lhe dar um rádio de presente, Ivan. Não, você não, possa ouvir não, mas eu, mas os eu, da educação, mas eu no... tenho, mas olha seu aqui, ó. Carro. E você não, tem celular não. com o aplicativo? Mas então, eu tenho aqui o aplicativo da educadora. O que que eu fiz? Eu liguei o meu celular na educadora e fui ouvindo no carro até você encerrar o primeiro bloco. Foi quando eu ouvi o prefeito falar que eu causei desconforto a ele. A ele eu não sei mais quem. Causei desconforto a ele com os comentários que eu fiz aqui no na voz do povo, sobre o governo dele servir pão com margarina para as crianças de projetos sociais. É, ele trouxe aqui três caixas de papelão, cada uma delas com pães, com margarina, com queijo, com presunto, né? pães com queijo e presunto, sanduíches não é? de pão com queijo e presunto, é goiabada, é leite é em pó, nescau, que eu acho acolotado, também trouxe é, pequenos bolos, né? Desses bolos pequenininhos que são servidos a crianças, são servidos a pessoas carentes e mais do que isso, é, aquele suco longa vida na caixinha, né? Na caixinha longa vida, o suco de laranja na caixinha longa vida. É, eu tive uma conversa com o prefeito depois do programa, Ivan, e eu tentei fazer ver ao prefeito e ele me disse até que tinha lido um editorial, certa vez, da Folha de São Paulo, em que o Otávio Frias Filho, 
não sei se Otávio Frias Filho ou Otávio Frias Pai, colocava, como já fez o Milor Fernandes certa vez, que jornalismo é crítica. O resto é armazém de secos e molhados. O Milor Fernandes, como, como bom, é, com, aquele, com aquele humor refinado que sempre teve, na verdade disse, jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Foi a frase do... do eu não sei qual a frase do, do Otávio Frias. É, mas segundo o próprio Mário, ele leu um artigo do... Não sei se do pai ou se do filho, né? Da Folha de São Paulo, Otávio Frias, é, dizendo que o jornalismo existe para isso mesmo. Para criticar o político, para cobrar do político, para apontar as mazelas, para exigir do político uma atuação minimamente decente. Essa é a função do jornalismo. Nenhuma outra. E essa função pode, sim, gerar incômodo. Né? Porque o prefeito reclamava do que ele entende ser um tom exagerado, que nós, sobretudo você e eu, eu sou exagerado. Usamos, usamos de vez em quando. Eu sou. E eu não tenho problema nenhum pode em, ad me acusar em admitir. De... Quem me acusar de exagerado, me acusa corretamente. Eu, eu não sou. tenho problema nenhum em admitir, acho que você também não tem que nós fazemos programas ao vivo, então é muito possível que a gente exagere sim. E a gente exagera sim. E a gente passa do tom algumas vezes, passa de fato do tom. Agora, sabe por quê, o, mais importante, você sabe por quê? o mais importante Porque eu e você, do que... Como você outro dia, que eu até te cumprimentei aqui outro dia pela, <risos> pela sua atitude, é, muito embora ela possa parecer assim, ofensiva e tal e coisa... Mas é autêntico, é legítimo. Outro dia eu caio aqui uma, uma, uma ouvinte, sei lá se é ouvinte, se era fake. Uma, um, um perfil, perfil fake do perfil Facebook. Perfil fake, eu não sei. Sei que alguém se manifestou aqui quando nós temos, estávamos tendo coloque. Nos ofendeu. E o Caio né? mandou a mulher a merda, logo numa... Ah, bah, Mandei, merda, a merda. Né? Quer dizer... Está me ofendendo, está é me ofensivo. acusando sem provas. É ofensivo. Está ofendendo a empresa. O, o, é ofensivo. As pessoas que trabalham aqui. É exagerado, é desconfortável, é. 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 O Caio é tudo isso. Mas ele também é uma coisa que hoje em dia está faltando, ele é autêntico, não é? E é isso que está faltando nesse, nesse Brasil aqui, de gente autêntica, sabe? Gente que fala o que pensa, não gente que fica, sabe, dando tapinha nas costas e quando você vira as costas o cara te enterrou uma faca nas costas, né? O dissimulado, né? Os de... Dissimulado é o que mais tem nesse país, autêntico, legítimo, está faltando. E, e nesse aspecto, aqui a gente faz um... um um bom duelo, muitas vezes, por causa disso. Porque ele é autêntico naquilo que ele fala e eu também sou. E a gente é exagerado também, às vezes, e a, e a gente provoca desconforto mesmo. Mas tem que ser assim, porque senão a gente vai ser jabazeiro na vida, é. não é verdade? O contrário disso é ser jabazeiro. É, há, há, de fato, vez por outra, em alguns períodos, muitas vezes até, há exageros, há momentos em que nós passamos do ponto isso é um reconhecimento público, não há problema em reconhecê-los publicamente. Como até ao prefeito ontem eu reconheci. Mas pessoas são diferentes umas das outras. O Mário Botion, que eu já disse aqui uma dezena, quase uma centena de vezes, que é um boa praça, é um cara, eu não vou dizer essencialmente diferente de mim, porque eu acho que o Mário é uma figura honesta, é um sujeito íntegro e correto, e eu também sou honesto, íntegro e correto, como você também é honesto, íntegro e correto. Agora, nós temos temperamentos diferentes. Eu tenho um temperamento mais explosivo, o Ivan de vez em quando explode, de vez em quando tem um temperamento mais ponderado, e o Mário Botion tem sempre aquela linha ponderada, porque ele é uma pessoa é, mais fria e mais pragmática do que eu, e é uma pessoa mais fria e mais pragmática do que você, Iva. Então, é, as pessoas, por serem diferentes, terem temperamentos diferentes, terem comportamentos diferentes, também, naturalmente, têm visões de mundo diferentes. Então, o prefeito pode assimilar a crítica ou não, o prefeito pode gostar da crítica ou não. Eu acho que ser humano nenhum gosta de ser criticado em situação nenhuma. Ontem mesmo, o jogador do Palmeiras desceu no aeroporto de São Paulo, um torcedor do Palmeiras xingou o Egídio, lateral esquerdo, e ele respondeu, mandou ele tomar naquele lugar, o Egídio mandou o torcedor tomar naquele lugar, e acho que erradamente a diretoria do Palmeiras foi pedir desculpas àquele torcedor. Eu acho que ele não tem que pedir desculpas àquele torcedor, 
nem a diretoria do Palmeiras, nem a diretoria do São Paulo, nem a diretoria do Corinthians, nem a diretoria do Santos. Afinal de contas, o atleta pode não ser bom tecnicamente, mas certamente ele não está roubando o time. Ele está fazendo o melhor que ele pode fazer. E é fato que o Egídio queria ter ganhado os últimos jogos e não perdido. Então, e é um homem, né? Em cujas veias circula sangue, não é? Não é sangue de barata, é sangue de ser humano. Então a reação dele, eu não sei se foi desmedida, eu não sei se eu não faria a mesma coisa, não é? À medida que você é provocado, à medida que você é ofensivo. E eu acho que o Palmeiras não tinha que se justificar para aquele torcedor mal educado, que não estava trabalhando naquele momento, porque estava no aeroporto, esperando a delegação do time descer é, do avião. O... E não sou palmeirense, hein? Não sou palmeirense. Acho que isso vale para qualquer torcida, do Corinthians, do Santos, do São Paulo, da Inter de Limeira e do Independente. A gente não pode é, desrespeitar a figura, ainda que figura pública. Isso nós não fazemos, Ivan. Não há desrespeito aqui. Não há invasão à vida pessoal de ninguém. Quando nós citamos o prefeito, quando nós citamos o secretário, nós paramos no muro que separa a figura pública do homem ou da mulher. Nós vamos até um determinado ponto. Nós não ultrapassamos esse muro. Jamais ultrapassamos esse muro. Jamais misturamos as coisas. E isso é assim desde o período, para voltar no passado recente, da prisão da família do Silvio Félix e da cassação do Silvio Félix. Por que, é que nós demos aqui a notícia da prisão da família do Silvio Félix? Porque é notícia. Porque é notícia. Porque foi notícia. Por que, é que nós demos aqui a notícia de um acidente de um funcionário da empresa do prefeito porque é notícia ah, o prefeito queria que aquilo acontecesse, evidentemente que não queria, nenhum de nós gostaria, todo e qualquer empresário está sujeito a, e todo qualquer funcionário está sujeito a um acidente de trabalho e nenhum empresário deseja que aconteça com o seu funcionário um acidente de trabalho e nenhum funcionário deseja evidentemente ser vítima de um acidente de trabalho, é por isso que chama acidente, acidente ou incidente, não foi provocado propositalmente, mas é notícia e a função da imprensa é dar notícia e essa celeuma de ontem, Ivan, começa justamente quando o prefeito questiona uma notícia que foi dada aqui pela Ana Paula e a Ana Paula também é uma profissional honesta que foi ao local e que registrou uma reclamação das pessoas que fazem uso, que precisam se alimentar é, com, a, com aqueles mantimentos que são dados à prefeitura. É um projeto social da CECAP. E as pessoas reclamaram que o pão estava esfarelando, que o pão estava duro. Isso é notícia. Nós não inventamos notícia. O prefeito veio aqui ontem e, seguindo as regras do bom jornalismo deu a sua versão o que mais pode esperar um prefeito, um secretário ou um vereador da imprensa o que mais pode esperar que nós façamos o quê? agora personalidades são distintas o Mário fala baixo eu não falo baixo o Mário tem um tom mais calmo eu tenho um tom o Mário é mais frio é pragmático, eu sou emocional. O Mário é honesto e eu também sou. O Mário é de bem e eu também sou. E o Ivan também é. E essas questões têm de ser equacionadas, Ivan, principalmente agora, porque, pelo menos eu tenho que acreditar, Ivan, que os tempos do Jabá na imprensa de Limeira acabaram. Ou eu estou louco? Estou eu... quase apostando que você está louco. Eu tenho que apostar que os tempos em que o editorial, a opinião era comprada, acabaram. Né? Eu tenho que apostar nisso, Ivan. Porque se eu não apostar nisso, eu paro de fazer o que eu faço. Se eu não acreditar 
que eu posso dirigir uma empresa que faz jornalismo com seriedade, com isenção, com, isenção, com foco com foco nas pessoas mais pobres, mais necessitadas, aquelas que de fato precisam da prefeitura. E sem trocar a notícia por dinheiro, sem trocar a opinião por dinheiro, eu largo o que eu estou fazendo, Ivan. Eu vou embora. Eu pego as minhas coisas e vou embora, Ivan. Eu vou viver nos Estados Unidos. E você vai viver em Cuba, né? Você não gosta de Cuba? Eu prefiro os Estados Unidos. Eu vou viver nos Estados Unidos, eu vou vender cachorro quente na esquina da Quinta Avenida em Nova York. Eu vou morar em Nova York. E evidentemente que não num imóvel tão rico quanto o imóvel do José Maria Marim, ah. que mora na Trump Tower em Nova York. Mas, é, aliás, eu quero isso para a minha vida, eu quero terminar a minha vida nos Estados Unidos. Né? Eu acho que eu já completei a metade da minha vida. Eu, se eu viver mais 40 anos, se eu chegar a 80 anos essa dádiva de Deus maravilhosa, eu vou estar muito feliz, não quero viver mais de 80 anos, eu acho muita coisa mas se eu chegar a 80 anos eu quero que os 5, 10 últimos anos da minha vida sejam nos Estados Unidos e se tiver que ser agora né? porque quando a gente contraria o sistema a gente de fato incomoda, causa desconforto não tem problema nenhum pego as minhas coisas e vou vender e ó Vou fazer o melhor cachorro-quente da Quinta Avenida de Nova York. Não vai ter cachorro-quente melhor que o meu. Vou ser o maior vendedor de cachorro-quente da Quinta Avenida em Nova York. Tá bom. Você quer ir para os Estados Unidos? Vá, você se sente bem lá? Vá. Nova York? A Grande Maçã? A Grande Maçã. Vá. Eu prefiro ir para outro lugar. Eu prefiro ir. A primeira opção é sempre continuar no Brasil fazendo com decência o que nós fazemos, Ivan. Não é isso? Sim, claro. Claro. Não tem a menor dúvida. Porque para trocar opinião por dinheiro, eu vou vender cachorro-quente em Nova York. Para trocar o noticiário por dinheiro, eu vou vender cachorro-quente em Nova York. Mas tem gente que troca opinião por dinheiro e fica por aqui mesmo. Fica. Compra apartamento na praia. Fica. Fica. Né? Fica. Não é isso? Muito bem. Não é o meu caso. O meu caso é causar desconforto. <risos> Prefiro. A gente só causa desconforto porque tem demanda, né, Ivan? Porque a partir do momento que os ouvintes pararem de reclamar, pelo telefone ou pelo WhatsApp... A partir do momento em que cessa essa demanda, nós não vamos mais cobrir. Quando os problemas acabarem, nós não vamos ter mais o que falar. A gente toca música. A gente faz o um programa musical, não é isso? Sim. Falamos de amenidades, não é mesmo? Falamos da falar. vitória do Brasil sobre o Japão. Terminou o jogo já? Sim. É, o Brasil venceu por 3x1 ao Japão. Ficamos aqui falando dessas coisas, né? Tem e mais é... amistosos do Brasil? E a gente nessa... tem mais um, é... tem mais um agora, que eu não sei que dia que é. Tem mais um agora. Na França, né? Não sei. Ah, eu não estou muito ligado, não. Se você me perguntar onde é, quando é, eu não vou saber responder. Aliás, Ivan, é... mais um recado aos políticos. A atividade do crítico não é das mais é, confortáveis, não. É... É muito mais fácil fazer um programa não criticando ninguém. É mais fácil, é mais leve, você sai do estúdio mais leve. É muito mais difícil fazer programas criticando pessoas. Pessoas na atribuição de um determinado cargo. É muito mais difícil. É desconfortável. Às vezes, por outras razões por outros contextos, é ainda mais desconfortável. Só que é necessário, é o papel da imprensa. E muitas vezes nós somos motivados é, pela própria prefeitura, para citar a prefeitura como exemplo, ou pelos próprios políticos, pelo Lula, pelo Aécio Neves, pelo Geraldo Alckmin pelo Gedel Vieira Lima, eles nos motivam a isso. 
Então, pode parecer que há um ranço. Não há ranço nenhum. Pode parecer que é algo premeditado. Não, não é premeditado. Pode parecer que é de propósito. Não, não é de propósito. O propósito é ajudar o povo. Pode parecer que é vingança. Não, não é vingança. Não há ninguém vingativo aqui. Aqui há pessoas que acreditam que o agente público, em sendo agente público, fica exposto de uma maneira diferente do açougueiro, por exemplo. Se bem que até o açougueiro pode ser criticado. Pela sua cliente, pelo seu cliente. Até o jardineiro pode ser criticado pela sua cliente, pelo seu cliente. Até o gerente de banco pode ser criticado. A diferença é que ninguém... É, hoje, até com o Facebook, isso pode acontecer. Mas ninguém vem a um programa de rádio criticar o gerente de banco. Olha, o gerente de banco me tratou mal, foi mal educado comigo, não resolveu o meu problema, não concedeu o empréstimo que eu precisava. Mas há profissões que têm menor exposição. Eu não estou dizendo que o são... radialista... Pode ser criticado, o jornalista pode ser criticado. Que essas profissões é? que têm menor exposição são menos nobres que as outras. Não, eu não estou dizendo isso. Mas é, o sapateiro tem menor exposição, o advogado às vezes tem menor exposição, o dentista tem menor exposição, o metalúrgico tem menor exposição do que o prefeito da cidade. Nós temos mais exposição do que muita gente. Nós somos pessoas públicas e a gente se pronuncia aqui, como nós estávamos falando aqui, nós somos autênticos. Né? O Caio tem essa característica de ser autêntico, eu também tenho essa característica de ser autêntico. Eu falo o que eu penso, eu não falo para agradar a galera. Eu já perdi ouvintes porque eu falo aquilo que eu penso, não o que o cara quer ouvir. Né? Que se fosse para ficar falando aqui o que o cara quer ouvir, eu falo, bota qualquer jabazeiro aqui, está tudo muito bom. Eu falo o que eu penso. Já perdi ouvinte porque falo o que eu penso. Recebo críticas porque eu falo o que eu penso. Porque a pessoa não concorda com o que eu falei não, ou não concorda com o meu pensamento. E, e, mas o que, que eu vou fazer? Então, se eu, se, eu, se eu não quiser que seja assim, se eu não quiser sofrer crítica, se eu não quiser enfrentar uma pessoa que tem um pensamento diferente do meu e que não concorda com o que eu falo, eu ponho um pijama, vou para casa e me aposento. Não é? E a crítica, uma vez mais, eu reforço, a crítica não diz respeito à pessoa física. Nós não vamos fazer nenhum tipo de invasão à vida pessoal de ninguém, como jamais fizemos. Ah, mas por que falaram da prisão da família do Silvio Félix? Porque era notícia. Porque ela foi presa. Porque, ele, porque a família foi presa. Era notícia. Era notícia. Ah, mas você pode fazer alguma crítica à mulher do Mário Botion na condição de presidente do Fundo Social de Solidariedade? Posso. Você pode elogiar a mulher do Mário Botion na condição de presidente do Fundo Social de Solidariedade? Posso. Você vai falar alguma coisa da vida pessoal dela? Jamais. Jamais. Você pode fazer uma crítica ao vice-prefeito na condição de vice-prefeito? Posso. E na condição de médico? Jamais. Até porque me atendeu, costurou o meu joelho, é bom médico, é bom médico, já atendeu milhares de pessoas ao longo da vida, tem um consultório respeitável, uma grande clientela, costurou o meu joelho, atendeu a minha avó. Então, como médico, eu só é um posso... cara que eu conheço há muitos anos, que me operou também, que já tratou do meu filho, gosto dele como pessoa, como profissional nem falo, né? Nem, nem, nem discuto. É um profissional de excelente qualidade. Como pessoa, gosto dele como pessoa para caramba. Conheço ele há muitos anos, conheço ele do futebol. Desde o tempo que ele começou sendo médico da Internacional. Ainda hoje continua ligado à Internacional. Então, Gosto demais, mas já fiz crítica a ele aqui como político. Do médico, como nós, político. Do médico nós vamos falar? Jamais. Eu, até por razões pessoais, não posso falar. É, da e pessoa. ele falou que eu estava sendo desconfortável. <risos> da pessoa, também não. Do vice-prefeito eu posso falar. Na minha condição de jornalista. E ele, vice-prefeito, pode reclamar de mim? Também pode, evidente que pode. Tanto para ele quanto para mim. Tanto para ele quanto para mim. Né? Ah, durante a campanha, meu irmão foi candidato a vice-prefeito, numa chapa que perdeu, do Paulo Radish. Eu tive até um princípio de desentendimento com a esposa do vice-prefeito. 
com quem, além desse problema, eu jamais tive outro problema. E que é a irmã de uma figura que eu adoro e que me dou muito bem, que é o Decinho Raso. Que são tios do secretário do Planejamento aqui de Limeira. Então as questões pessoais serão sempre preservadas. As questões que digam respeito à atuação do prefeito, é... aí não. Se tiver que falar bem, a gente vai falar bem. Se tiver que falar mal, a gente vai falar mal. Exageros podem acontecer, eventualmente podem acontecer e acontecem. Não são exageros viciados ou frutos de pessoas é, maldosas que têm um objetivo de enriquecer falando mal de político. Porque, com perdão da expressão, essa putaria de me dá dinheiro, eu falo bem de você, ou me dá dinheiro para eu não falar de você... Ou, ou me dá vo... dinheiro para falar mal do outro. Me dá dinheiro para falar mal do é. outro, aqui não. Aqui não. Sabe por quê, Ivan? Sabe como vive uma emissora de rádio ou de televisão? Ela vive da audiência, do número de pessoas que acompanham a sua programação. E mais do que isso, não basta que você tenha milhares de ouvintes, você tem que ter ouvintes que permaneçam ligados na sua emissora durante um determinado tempo. Porque é uma regra, não é todo mundo que entende isso, é uma coisa técnica. Mas às vezes é preferível ter um ouvinte por meia hora do que ter 20 ouvintes, cada um te ouvindo por dois ou três ou cinco minutos. A audiência é tempo de permanência ligado no veículo. A audiência não é número de ouvintes. Tem gente que confunde isso. Como confunde propaganda com marketing. Como confunde publicidade com marketing. A publicidade é a propaganda paga. A propaganda, a, a propaganda em muitos casos, é gratuito. É gratuita. E o marketing usa como ferramenta a propaganda. Propaganda é uma coisa, marketing é outra. Cobertura é uma coisa, audiência é outra. Tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso. E os veículos, sobretudo os sérios, sobrevivem da audiência que tem, do número absoluto de ouvintes, seguidores, hoje, né? com as plataformas digitais, seguidores, fãs e espectadores que tem, da qualidade dessa audiência e, fundamentalmente, da credibilidade que constroem. E aí, elogio em boca própria, Ivan, eu não gosto disso, mas elogio em boca própria. É só observar quais são os nossos anunciantes, quem são os nossos anunciantes, quem investe o seu dinheiro aqui porque tem resultado as maiores empresas desse país. O Bradesco, as Casas Bahia, a Avan, o Banco do Brasil. E por aí afora, o governo federal com a SECOM. E por aí afora. E as maiores e melhores empresas de Limeira. Que inclusive pagam o preço da nossa tabela, que é maior que o preço das nossas concorrentes. Por quê? Porque o produto é melhor. O produto melhor custa mais caro do que o produto pior. E isso, Ivan, essa respeitabilidade e essa parceria com o mercado publicitário é que nos garante, Ivan, não nos vendermos a qualquer preço e não vendermos a nossa opinião. Então, a gente pode até pensar em algum momento abrandar o tom por uma razão ou por outra, mas jamais vamos deixar de fazer a nossa defesa da população, senão fica feio, né? Hoje a gente está reclamando da qualidade da merenda, está reclamando da, do fim da gratuidade para os deficientes, está reclamando dessas questões que nos assustam, esse risco do colapso do transporte coletivo e de tantas outras coisas, da diminuição das farmácias. E amanhã a gente começa a dizer que está tudo lindo, está tudo bonito, que nós vivemos num paraíso. O ouvinte não é bobo, né? O ouvinte, o seguidor, o fã, o espectador percebe isso. Muito bem. E, eventualmente, causaremos aqui algum desconforto. Mas só eventualmente. Só, só quando for necessário. É, é só eventualmente. Eventualmente, causaremos algum desconforto. Muito bem. Cara, como é que eu posso pedir para você não defender o povo? 
Não, nós você temos... tem um final de semana aí para pensar? Do... Na no... segunda-feira você me diz, como é que eu posso pedir para você não defender o povo? Pois é. Não, nós temos um, um contrato implícito, né? Vela... É... não é velado, é implícito. Está implícito, né, quando você assume um microfone como o da educadora, um contrato com quem? Com quem está te ouvindo, com quem está que lá do outro lado, que é o nosso ouvinte. Né? A gente tem um contrato com ele. Né? Meu contrato não é com, com o prefeito, não é com o presidente da Câmara, não é com o governador do Estado, nem com o presidente da República. O meu contrato é com quem está nos ouvindo. O meu compromisso é com quem está nos ouvindo. Assim como você tem o seu compromisso com os seus ouvintes. Com quem mais você vai ter compromisso? São eles que nos sustentam, né? Pois é. Pois é. Nosso compromisso é com eles. E pronto, acabou. E, eventualmente, causaremos algum desconforto. O que vamos fazer? Faz parte do processo. O, o importante é a gente não se vender. Não. Jamais. Essa garantia o Porque nosso público... Porque aí não público, tem como firmar compromisso com, com... Essa garantia o nosso público tem e terá. Aí, Sempre terá. Essa, essa é a nossa, a, nossa, a, a nossa face de uma parce... de uma... De uma identidade com o político. Nós temos uma certa identidade, por, por sermos homens, pessoas públicas, temos uma identidade com o político, que também é pessoa pública. Né? O político tem que ter compromisso com quem? Me diga. Com quem que o político tem que ter compromisso? Ele tem que ter compromisso com o presidente da República? Ele tem, tem que ter compromisso com o presidente do Senado? Ele tem que ter compromisso? Não, ele tem que ter compromisso com quem o elegeu. E, a, e da mesma forma que nós, nós fomos eleitos. Por quem? Pelas pessoas que estão aí nos acompanhando. Eles nos elegeram. Então, as pessoas que estão nos acompanhando nos elegeram. Eu vou ter compromisso com quem? Com quem me elegeu, pô. Com mais ninguém. É simples assim, não, não tem, requer, como diz o outro, não requer prática nem tão pouco habilidade. <risos> é simples desse jeito. E não nos estranhem, mas nós não temos preço. É. Nós, porque nós temos valores. Por favor, não nos estranhem, nós não temos preço que nós temos valores. E esse final de semana, se tudo der certo, eu vou gritar Epta campeão. É. Se tudo der certo. Mas eu acho que vai ser para o jogo contra o Fluminense, né? Não vai ser no jogo contra o Havaí, vai ser no jogo contra o Fluminense. Eu estou mais ligado é no jogo de amanhã, 5 da tarde. Qual que é o jogo amanhã? Ah, o jogo da Inter jogo amanhã. Da Inter. É, Tô acho que a missão da Inter... Aí. Acho que a missão da Inter é muito difícil, Vou mas... Torcer muito, de... torcer demais. Enquanto é demais, a vida, mesmo, a esperança... É. Torcer demais para o Leão, para o Leão ir para mais esta final, né? Porque se aí Deus vai quiser. Será um ano maravilhoso, né? Perfeito, né? Do acesso duas da Série finais, 3 né? para a Série 2, duas finais. Duas finais. Muitos ingressos já sendo vendidos. Eu queria ver a Inter de novo jogando um campeonato nacional. E para isso a Copa Paulista é muito importante, quer dizer, é a única porta é, é. de entrada né? para o Campeonato Brasileiro. Ah, mas é Série D, é, é Série D, mas tu começa da Série D para a Série C, para a Série B, para a Série A. Eu tenho uma lembrança, infelizmente é da infância, é uma lembrança muito distante, mas da Inter batendo no Fluminense, batendo no Flamengo, batendo no Corinthians, batendo no Vasco, batendo no Botafogo, batendo no Bahia batendo no Palmeiras, batendo no São Paulo. Por que não? Né? Sonhar não custa nada. É, ué. E quanto mais alto a gente sonha, mais perto do nosso sonho a gente chega. Então amanhã temos esse compromisso. Amanhã às 5 da tarde aqui, nos 1020. É isso aí. Bom final de semana, Ivan. Um abraço, Caio, para você também. Até segunda a todos. Boa tarde, educadora.